Ásta Kristnarsdóttir. Takk fyrir að taka á móti okkur. Já, takk fyrir að leiða mér að koma. <laughs> Hérna, við ætlum að byrja að fá svona þinn bakgrunn. Hver er hann? Uh, minn bakgrunnur. Ég um, uh, vann sem fyrirsæta til að byrja með mm. og hérna, uh, fór svo út í það að stopna mótelskristofu hérna á Íslandi sem heitir Eskimo mm. og uh, sem er til í fimm öðrum löndum og, og hérna stopp með sett og stopp skrifstof í Síbyrju og Indlandi meðal annars Já. í Bombay og út frá því uh, fór ég uh, stopnaði, var stopna merki sem heitir Ílebol, mm. fatamerki þannig að það fekk ekki svona þefin af íslenskri hönnun og, og framleiðslu og hvernig þetta gengur allt fyrir sig Já. og auk þess þá hérna er ég eitt stopnandi Reykjavík Fashion Festival mm sem var svona sett á stopp til að sammenna hönnuði til að koma framfæri í íslenskri hönnun já. til útlanda og já og svo þróaðist þetta allt saman að ég opnaði hér með góðum hópa fólki Atmo fyrir já. þremánum já. En og, hvernig kviknaði hugmyndin að bæti Atmo? Já, þetta voru þetta er í raunum verið kannski bara svona framhaldsgref að reykja við Fashion Festival vegna þess að þegar Ég byrjaði með Ílebol þá árið 2007-2006 þá var frekar lítil samstæð á milli hönnuða og allir að einhvern veginn svolítið að basla í sínu hotni og hérna jafnvel samkefni á milli merkjana en hérna okkur tóst að ná saman alveg 15-20 merkjum og vera með eina sýningu bjóða erlendu fjölmiðlum og Íslendingum líka og þetta kom ásvælega skemmtilega út og það voru allir ánæðir og, og það kom náttúrulega ljós að, að hérna, við vorum bara betur sett saman heldur enn í sundur mm. og þetta var svo, svona kannski markaðs kannallinn á, á þessu og, og hérna okkur vantaði sölu kannell mm. af því að það er ekkit mikið af verslinum sem að selja íslenska hönnun eða fata hönnun náttúrulega yeah. fatna og hérna Eh, við sem sagt ákveðum um bolli sem sagt eigandi húsins hann lánaði okkur húsið mm. á hennum um ars og við vorum hérna með ásælega flotta svona yfir helgi hérna eh, bara kölluðum við Atmo og var hérna í þrjá daga mm. og svona prufukerðum þetta og það gekk alveg svakalega vel Var það í fyrra? Það var í fyrra, já, já. Þannig að út frá því eh, þegar við vorum búin að testa þetta þá ákveðum við að, að hérna gera viðskipta á allun og og sjá hvort við myndum finna fjármagni í þetta mm-hmm. og unnum að því hörðum höndum í nokkra mánuði og svo opnuðu við í nóvandar ja. síðastlið og, hérna, og nú erum við hér ja. en þetta er náttúrulega, þetta er þróunastarf mm. og þetta er svona ferðalag sem við fórum að stað vitandi að við vorum að prófa okkur áfram ja. en hérna, það er svona margt sem hefur gengið mjög vel og svona margt sem hefur verið erfitt líka ja. að... En þú getur notað þekkingu þína með frá e-label. Hvernig gekk það merki? Uh, það gekk ágætlega og mm. þetta er náttúrulega aldrei auðvelt mm. að setja stopp svona fyrirtæki á Íslandi, sérstaklega mm. þegar gjaldmiðillinn er svona veikur mm-hmm. vegna þess að við erum að framleiða, vorum að framleiða til þess í Indlandi mm. þannig að framleiðsluverð voru mjög há og maður fær lítið fyrir vörnar hérna og þetta var stæðist í markaðinn okkar. Mm. Uh, við reyndum að eða fórum inn á hérna uh, inn í Bretlandsmarkað og vorum við toppshop sem var rosa stóra áfangi mm-hmm. en það sem maður finnur það vantar í raun að veru svona smá innspýtingu og, og kannski smá stuðning við hönnun og bara skattar, tollar og innflutnusgjöld það er ofsalega erfitt mm-hmm. að standa í þessu og, og, hérna, og ná endum saman mm-hmm. þegar ástandið er svona en Hérna, varst ekki með framleiðslu hérna á Íslandi? Varst nei, 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 við vorum með 
við hérna, vorum staðsettum okkur þannig að við varum með frekar ódýrar vörur mm. og hérna, gerðum meira að selja meira í staðan fyrir minna og verðum með dýrari flíkur. Já. Mm. En hérna, jú, jú, það eru bara, sem sagt, Ílipólf var selt og það eru aðrir eigundur í dag og það er ennþá, ennþá selt, það er merki. Já, já, það gengur ennþá. Já, já. já. Á Íslandi eða í? E, á Íslandi, já. Okay. já. já. Mm. En hvað voru þið mörg hérna fyrirtæki sem að voru hérna með á hönnunum að í fyrra? Í fyrra, þá voru við um 30 mm. og við opnuðum, þegar við opnuðum núna í november þá voru við 60 mm. og við vorum komin alveg upp í 93 hönnuðið núna í desember. Mm. Þannig að hérna, það er alveg ótrúlegt hvað eru margir að búa eitthvað til og hvað er mikill sköpunarkraftur Já. á Íslandi, það er alveg ótrúlegt. Já, komið Kom það því er á óvart? Já, Þeim. veistu það, ég kom þér rosalega óvart og bara e, margt sem ég hef aldrei séð á þess. Okay. Og hérna, þannig að þetta er svona búið að safna saman hér allt undir einu þaki, þetta er náttúrulega mjög stórt húsnæði, yeah. 3000 fermetrar og þannig að þetta er svona, svona svolítið greis í verkefni. Já, en hérna, að hvað leiti? <laughs> já, fólk sagði, bíttu allra að ætli það opni öllu þessi húsi og yeah. en við náttúrulega Já, við bara, sko, við sáum fram á allavega okkar fólk, okkur rosalega góður hópur sem að er með mikla reynslu mm-hmm. og hérna, við sáum fram á, við værum með vörur til að opna og, og selja í tvo mánuði mm-hmm. og það bara gekk rosalega vel, mm-hmm. salan var bara frábær í desember mm-hmm. og svo strax í janúar þá vorum við náttúrulega farin að finna að okkur vantaði meiri vörur Já, er það. Já, og það var ekki hlaupið að því að fá vörur og sérstaklega fatnað. Frá, frá hannu? Já, það er bara, það er ásalega lítil framleyslu geta og raun veru, mm. ef allar þetta segja þetta séu byrgjar að því þeir eru raun veru ekki með mikinn vörulegar mm-hmm. og þetta er erfitt að því að fólk þarf að fjármagna sex mánaða tímabil og þarf að panta vöruna sex mánuðum áður mm-hmm. og borga inn á þá og svo fá þeir raunum ekki greitt fyrir en varan er byrjuð að seljast mm-hmm. að því við erum með hér allt í umbúsölu mm-hmm. þannig að þetta reynist fólki á svolítið erfitt mm-hmm. og þó að við höfum verið með merki hérna sem seldu alveg svakalega vel þá áttu þeir ekki pening til að fjármagna næsta hól og þó þeir hafi byrjað á framleyslunni strax og kannski ekki búast við svona mikilli sölu mm-hmm. þá hérna á að tíminn Það, það tekur alltaf sex mánuða framlega nýtt. Mm. Þannig að hérna, við, við eigum ekki vona á vörum sko, fyrir hann í mars kannski, í fyrsta ja. lagi, alveg apríl, mæ. Þannig að við þurftum að breiðast við og færa alla vörunar á efra hæðinni mm. niður, bara til að þetta. Ja. Og við gerum það bara, við ja. bara brugðust við þessu ástandi. Mm. En ég meina góðu fréttinnar eru að það er hægt að selja mm. og það er til nú að vörum. Eða það var, var til, er til nóg merkjum en, en það þarf að koma hjólun í gang, það þarf að rífa mm-hmm. hjólið í gang og það þarf að einhvern veginn eins og með skapandi greinar, það er þetta er eiginlega eina greinin sem ber fullan virðisökarskatt. Já. Aðrar greinir eins og kvikmyndir mm-hmm. eða tónlist, mm-hmm. það er frá, þú veist, það er frá 0% upp í 7% en eina greinin sem ber svona háan virðisökarskatt er hönnun. Og auðvitað myndi að hjálpa greinin ef að fólk, ef, ef, að, ef að vörunar eru það aðeins lægri. Já. Já. En hvað, já, hvað var í hægt að gera til þess að aðstofa fólk við að, að hérna, koma svona hjólónum í gang? Já, það væri til dæmis hægt að afnema eða lækka tolla já. og innflutnuskjöld, mm-hmm. þau eru mjög há. Og sérstaklega vegna þess að mikið af þessum hönnum þurfa að borga tolla verðisökarskatt og öll gjöld af hérna, sínusotnum sem er raunum var ekki seld mm-hmm. og það er náttúrulega mjög skrítið mál mm-hmm. og margi búin að reyna að beita sér í því en það er einhvern veginn, það hefur ekki tekist og svo er það náttúrulega líka verðisökarskatturinn, það mætti lækka hann mm-hmm. þá myndi líka það myndi vera auðveldara að þá fær fólk aðeins meira út úr vörunni mm-hmm. þessi sem er að framlega þá geta þeir átt meiri pening fyrir næsti framleiðslu og svo framleiðis. Mm-hmm. Þannig að það myndi hjálpa mikið. Mm-hmm. Og svo náttúrulega bara auðvitað er það að styrkja 
einhverra einn og einn fatahörn og hjálpa þeim að stað mm -hmm. og kannski væri einhverju sjóðir eða eitthvað sem myndi fjárfesta í þessu fólki Já. og hérna því það er ekki mikið, þetta er náttúrulega áhættu samt mm -hmm. en ég meni ef við lítum okkur bara nær eins og til Danmörku og, og Svíþjóðar þá, þá hefur hafa þessi lönd hlúa meira að greininni mm -hmm. og ég meni að Danmörk, þetta er, þetta er stór útflutningsgrein á þeim Þannig að þú veist að þarf að gera eitthvað fyrir þess að grein bara til að hjálpa henni af stað mm -hmm. og hérna þá kannski verður þetta komið í svona í gott flæði eftir kannski 50 ár mm -hmm. og þá er þetta kannski gæti orðið stór útflutningsgrein mm -hmm. og hérna þannig að við verðum að maður verður að skoða bara hvað hvað fólk vill setja í Já, mm. en er ekkit um það að fólk er að segja framlega hérna á Íslandi? Jú, jú, það er það. Og hérna, mm. en það er líka áskaplega erfitt vegna þess að það er lít, lítið að efnum til mm. og ef þau eru til þá eru þau áskaplega dýr mm -hmm. og þá þarf að flytja allt inn. Mm -hmm. En jú, jú, það er fólk að gera það og það en hérna, og auðvitað var þau óskast aðeins svo að væri þetta framlega allt á Íslandi en það er líka dýrt. Mm -hmm. Þannig að margir hafa leitað út fyrir landsbyrnir bara til að fá meira úrfa líka af efnum og, og geta prenta efni sín og, og hérna, þannig að mm -hmm. þetta, er, þetta, er ekkit, þetta er ekkit auðvelt sko. Nei, en, en hérna, hvað, hvað, hvað eru, hvernig vörur þið eru sem með fata hennum og svo er, já, við erum búin að, við erum með allt sko, við erum með leikföng, við erum með tónlist, mm. við erum með skó, við erum með fatna, já. og allt þar á milli, já. eiginlega, við erum með snyrtivörur, ok, Barnafatna, gjafavöru, bækur. Það er bara allt milli himmins og jarðar. Já, <laughs> það er allt milli himmins og jarðar hérna. Já. Og hérna, útgáfuspunkturinn var hjá okkur að fólk ætti að geta komið hérna og farið út með eitthvað sem það vill. Já. En eins og staðan er okkur að núna, þá er vöruskortur hjá okkur og það er ekki eins mikið vöru úrval og við viljum. Já. Og það vantar inn í stærðir og, og mikið búið. Mm -hmm. En hérna, við vonum að það sé bara tímabundi ástand. Já. En hvernig veljið þið inn vörurnar? Er, hérna, getur hver sem er komið hérna að mér langar að vera með? Já, það getur allir komið og sóttum. Við náttúrulega hérna, tökum kannski ekki alveg allir inn. En það fer líka eftir hvað þú ert sterkur að geta afhendu vöru. Mm -hmm. Og hérna, og hvað það verður þú ert með. Mm -hmm. Og hvernig við heldum að hún seljist. Já. En það er svona bara mat. Við erum smá nefnd sem að skoðum hvert fyrir sig bara. Já. Hvert mál fyrir sig. Já. En hérna, hvernig sam, gerið þið eitthvað samning við fólki þá? Eða, já, í raun að vera... Ertu skuldbundin að vera hérna x langan tíma eða? E, já, er. en það er alltaf uppsegjalegt með mána að fresti og hérna, þetta er í raun að vera þannig að við erum, allir sem eru hérna, erum í umbúðsölu. Mm -hmm. Við sjáum í raun að vera um reksturinn á húsinu og, og hérna, allt sem við ekki með bókhaldi og, og reksturinnum og, og hérna, erum með góða þjónustu. Mm -hmm. og fólki kemur eða hennu þetta koma með vörur. Já. Og svo ef það seljast þá er greitt bara hvernig mánaðamót. Mm -hmm. Þannig að þetta er svona viðskiptamótil sem er víða. Já, einmitt. Og þetta er vinsalt líka. Já. En hvað er... Consignment. Já, ok. En hvað er hérna, fólki sem að stendur á bak við þetta, mm -hmm. eru þið með, hérna, komið þið aðeins með mismunandi þekkingu? Já, við, hérna, Bolli sem á húsið, Já. hann er hlutafi og mm -hmm. náttúrulega með rosalega margra reynslu mm -hmm. í veslunar rekstri og það er sem allir að læra mikið af honum mm -hmm. og hérna Rúnar Ómarsson, eh, hann eh, stofnaði fyrirtæki sem heitir Nikita mm. sem að var, er svona eh, eina fyrirtæki heldi sem að hefur verið selt til stóra erlenda aðila Já. og hérna var farið að velta tveir miljörðum á ári, þannig að það er svona held ég stæðista fyrirtæki sem að hefur komið, komið hérna frá Íslandi í fatanum uh, svo erum við með sikin sem að er hérna eitt stofnandi mynda mm -hmm. mjög svona flott fyrirtæki og er að gera mjög flotta hluti Já. og svo er það ágúst freyr sem að uh, var uh, einn af þeim sem að fór að stafa með Látabæ Já. og hérna, hann er hagfræðingur og hefur verið alveg Já. hérna 
okkur mikið til helst og traust í þessu öllu saman. Þannig að þetta er mjög góður hópur og einni viðbót lögfræðingur sem er með okkur líka og þannig að þetta er sterkur hópur og allir með sína sér þekkingu. Akkurat, svo maður gerir það að verkum að þetta ætti allt saman að ganga að þetta. Já, já, en erfitt fyrir okkur nöll að stýra sko Já, hvernig og 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 hvernig. En við ætlum að taka okkur auglýsingar lið og eftir auglýsingar þá ætlar að sína okkur hérna aðeins um áttum að fá um auglýsingar lið núna. Eiríku Jónsson, punktur is, einn vinsælasti vefurinn, fréttir fyrir fólk, fyrir þá sem vilja vita. Eiríku Jónsson, Punktur is. Bombay borgari er 140 gramma kalkuna borgari í speltbröðum með mango og tjötni, aðeins 590 kaloríur, aðeins 1290 krónur. Texas borgarar, grandagarð 11. Fullvalda. Xnei.is. Xnei.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta er þáttur um frumkvælar og ég heiti Elnóra og við erum stödd hérna í áttmálega við og Hafsta Kristnarsdóttir er að sína okkur hérna og segja okkur allt um áttmál og hérna erum við með skó, íslensk á henni sem að kemur svolítið óvart því að ég hefði haldið þetta væri útlenst Já, einmitt Marta Jónsson er hérna fyrirtæki sem er staðsett í London og með vestmiður í Portugal og hérna búið að vera bara að hasla sér við öllum um að síðustu sjö árum og þetta er hún er með svakalega mikið úrval, við erum með alveg hundra stíla af skóm og mesta úrvali hér í Atma frá henni en já, þetta kemur hún slá ártað þegar hérna Þetta hefur ekki verið til hérna á mér, í svona miklu magni. Og hérna, en þetta er mjög vinsælt og mættir sem að velja sér mjög líka með töskur og belti og svona aukaleiti. Hvað er langt síðan hún byrjaði með sína hönnum? Þú veist ekki, ég veit ekki. Nei, allavega hún ný hérna. Hún er búin að vera, hún er allavega hún er búin að vera mjög lengi bransunum en þetta er um sjö ára gamalt fyrirtæki. Já, já. Það hefur lítið heyrst af henni allavega, og svo hef ég ekki vitað að mörta sem skoðum. Hún hefur verið með hérna svona svona smá frá sér í einhverju nokkrum skópuðum, en það er náttúrulega mjög mikið úrval hér, mjög flott hjá henni. Og á sem því að framlega fyrir sjálfan sér og líka framlega fyrir aðra veslanir, erlendis. En svo eru fleiri hérna og þú varst að tala hérna um skýrtu. Já, það er höginn muninn sem er hérna herra fatamerski sem er einmitt að sína núna raukjaði hvað sem festival í fyrsta skipti og þessar skýrtur eru búin að sko seljast eins og heitar lummur hjá okkur og ofsalega vandaðar fallega skýrtur í alls konar alls konar litum og munstrum og þetta hafa herrarnir verið mjög ánægðið með Já Það er nú mjög að syngja þetta Svo sé ég að það eru snyrtir Við erum með Sóley sem er mjög vinsælt og náttúrulega ekki eftir og bara alla sem að flesta konur á Íslandi Það eru fornar að þekkja núna En það er gengur mjög vel Eru hérna, erum við að færa okkur svolítið upp á skafti í sambandi snýrtivörur? Já, alveg örglega. Alveg samkeppnisfærar við útlönd. Algjörlega. Ég bara, ég nota ekkert nema íslenska vörur. Já. Svo er hérna þín reyktar. Hún er mjög vinsæl líka og hefur gengið svakalega vel hjá henni. En það er hún með bara mikið úrval að alls konar festum í alls konar litum og það er hérna allir sem geta fundið eitthvað við sitt hæfi og hérna þetta er einmitt, þetta er alveg frábær vara og mjög margir sem að fíla þetta mest Er hún eina svona sem er með eitthvað skart? Nei, við erum með mikið skart, við erum með hendrika vofi og líka 
Ja. Ég fengi mjög vel hjá henni hérna og til þess heldur Jóman. Mhm. Hann er líka með hérna er það þetta hér. Okay. Þetta er bara henni. Þetta er líka mjög vinsælt. Þetta er allt mjög ólíkt. Já. Er þetta Hendriku? Þetta er Hendriku Vogu. Okay. Og svo erum við komin hérna að mynda aftur. Já. Og þetta er nei, já, myndir hérna. Myndir hér? Já, myndir hérna. Og hann er semst hann að bæði fyrir strák og stelpur. Já, hann er um. bæði með herra og dömu fatnað og um. reyndar er þetta við erum að bíða eftir nýju línin hans. Já. Sem verður núna kemur núna bara eftir tvær vikur mm-hmm. eftir þess. Já, við bíðum mjög spennt eftir að fá hann. Já. En hérna eru svolti sérkennilegu borð. Hvað er Já, við erum með hérna, þetta er frá Billity mm-hmm. og þetta er ofsalega fallegt til hann og hérna er Sófi líka Já, hei. og hérna það er hún Guðrún Lilja sem er með þetta, þetta er alveg svakalega flott, þetta er nú meira svona sýningar en hún er náttúrulega aðalega með uh, gjafavöru mm-hmm. sem að er líka mjög falleg, hún er undir hérna hinum yfir veggi Já. Og, hérna, og svo er þetta sinn tilla, þessi hérna búðar Já. og náttverð og sængurveður og, og hérna, fleira. Það hefur líka verið mjög vinsælt. Já. Hún er líka með æðisli kerti, svona ilmkerti mm-hmm. sem að, hérna, hefur verið mikið tekið sem gafir. Já. Mm. En hérna sé ég svolítið sniðut. Já, þessa skiptu kraga. Já. Já. Hver er, þessi... er að gera þetta? Þessi stúlka sem er að gera þetta, hún er, er búsett í London, hún heitir Vera Þórðardóttir mm. og hún hérna, hún var nú þekkt fyrir það að gera kjól og leiti gaka. Já, já. En hérna, þetta var að koma frá henni mm-hmm. og þetta er ofslega skemmtilegt. Já. Og fólk er að taka þessu alveg svakalega vel. Er, er, er þetta bæði fyrir strák og stefnum? Já, alltaflega. Já. Þetta er bara unisex. Já. Það er þetta allt breytum lúk á skiptinu sinni, bara að smella í nú kraga. <laughs> Algjörlega. Algjörlega. Ah. Svo erum við eitt alveg frábært til og við erum með litla barnadeild hérna. Já. Og við erum með verki sem heitir As We Grow mm-hmm. uh, sem að er svona hérna. mjög vanda að prjóna verður. Já. Já. Og svo erum við náttúrulega með Iglu sem að stendur alltaf fyrir sínu uh-huh. og hérna mjög einsælt. Og hér er þetta með skemmtilegt merki, hérna, þetta eru allt tríaleikfönk. Mm-hmm. Þetta heitir stubbarnir. Og hér fær maður sér bara póka og svo bara tínum að er í, bland í póka. Já, stöðu. Og hérna, þetta er svo fallegt, þetta er allt handgerst og handsmíðað úr tré og svo er þetta olíuborið. Mm-hmm. Þannig að hérna, það er margir mjög hrifnir af þessu öllu. Mm-hmm. Þetta er snilt. Já. Það er ímyslega til, svona til að tulipa mm-hmm. sem að flestir þekkja Já. og það er líka alltaf vinsælt. Einmitt, það er komið eins nýtt þátt til mín og Já. sögðum mér allt um það. Já, einmitt. Og svo er ég hérna sígildu mokka hanskarnir. Já, varma er með þessar gestabæku Já. og, og, hérna, og taka lúfur. Svona gamla og... takta. <laughs> Já, og þetta er komið aftur í tísku allt saman. Og hérna líka bara, ja, þetta er æðislega hérna að vera í svo vetinnar. Já. En hvað, hérna, hvað finnst þér svona við geta gert til þess að aðstofa frumkvöðla sem er að gera einhverja nýja hlutur til þess að koma okkur betur á framfæri? Mér finnst náttúrulega að, að ríkið eigi að taka meiri þátt í uppbyggingu á þessari grein mm-hmm. með því þá að lækka skatta mm-hmm. og innflutningsgjöld og talla mm-hmm. númer 1, 2 og 3. Já. Svo eiga Íslendinga bara að standa saman og kaupa Íslands. Já. Og, hérna, og fólk er að gera það, maður ja. finnur það alveg, ja. það er ekki spurning. Og við erum búin að taka á móti um 30 ást manns á rúmum tveimur mánuðum hér í þessu húsi. Frá. Og þannig að það er ofsalega mikill meðbyr ja. og ofsalega fólk vill að þetta gangi og, mm-hmm. og fólk vill kemur fyrst hinga að athuga hvort það getur fundið eitthvað og ef ekki þá fer það annað. Ja. Þannig að hérna, maður finnur fyrir því og, og hennuðið er ofsalega ánæði með þetta og, ja. og svona. En, en ef að fólk hefur áhuga að koma hérna inn, hvað, hvað á það að gera? 
hingað. Það er bara að hafa samband við okkur. Heima sér nokkur aðnum.is og bara að hafa samband við okkur og senda okkur myndir og svona. Og svo er náttúrulega hönnuna Mars sem þið hefur hjálpað okkur. Hjálpar þessar grein mikið. Það er núna bara á næstu dögum. Og þá verður heil mikil dagskrá hérna í húsinu. Það verður tísku sínu hérna fyrir utan. Úti hefur verið lokað að laugavegurinn. Það verður með pop-up markað á efstu hæðinni. Og svo verður við verða hönnuður hérna til að kynna dóti sitt allt og hérna bara tala við gest og gangandi. Og það er 14. til 17. mars. Já, það er 14. til 17. mars. Þannig að við vonum að sjá sem flest að þá og við vonum að allir kaupi sér eitt íslenskt. Já, það er nú ágæst hefnar. Já, það var ég alveg frábært. Þannig að við tökum allavega vel á móti fólki sem kemur hingað. En tíminn okkar er því með þið búin. Já. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum svo? Bara, nei, bara takk hérlega fyrir mig. Já, og stíðum íslenskt. Já, stíðum íslenskt, það sjálfsögðu. Ég var nefnum að segja þau eru ekki nokkur sín. Já, ég myndi aldrei ofa. Aldrei ofa, nei. En ég óskaði bara góð skengis með þetta og ykkur öllum. Og frábært að koma hérna og sjá hvað er mikið að fallegum hlutum hérna inni. Takkaði fyrir það. Takk innilega fyrir það. Og ég þakka fyrir í kvöld og við sjáum stættu viku. Night breezes seem to whisper